早安，我是 Miss Coco。我现在人在麻布石翻车站。麻布石翻其实位在东京的港区，这边其实有外国大使馆，还有很多的高级住宅区。听说日本很多艺人都会在这一带出没。那说到麻布石翻知名的景点呢，应该就是去年二零二三年底新开幕的麻布台之秋。相信很多人在网络上都已经被大量的洗版，因为从那边可以看到非常清楚的东京铁塔。那今天这一支影片就是想要带大家来一个麻布。十番的一日游，除了会带大家逛这附近的老街，介绍有什么美食以外，最后还会去马布台之秋看东京铁塔。间店来到麻布石番一定要来的百名老店叫浪花家。浪花家呢，它其实最有名的就是鲷鱼烧，而且它的鲷鱼烧只卖一种口味，就是红豆口味。那这家浪花家呢，它其实在一九零九年就已经开业，初代的老板当时就是出生在大阪的浪花，所以它的店家就以它的故乡为名。后来就来到东京这里开店了，因为它鲷鱼烧做的速度其实蛮快的，虽然客人很多，但是我们还是一下子就拿到了。嗯，它的皮很脆耶，它其实蛮薄的，但是它里面的红豆馅摘的很多，好好吃哦，这个口感很赞。而且它其实不会说量很大，你就算吃了一个鲷鱼烧之后，还是肚子有余，可以进攻下一家美食。现在带大家来到了麻布石番另外一间百年老店，这间店很厉害哦，它不仅是日本塔贝罗哥的百年店之一，而且它已经连续好几年获得了日本米其林指南的推荐，所以我这一次特地跟朋友跑来这里吃一吃看。那大家有看到我手上的这个鸡蛋三明治吗？这一间店呢，它一开始是在大阪发迹，它当时开业的时候就只有卖我手上的鸡蛋三明治，是直到后来才有陆续。去开发其他的品相，大家好看它的 size， 它跟一般的吃茶店的 size 不太一样，它是故意把它切成比较小的尺寸，其实是为了方便像我这样的女性客人好实用。那到后来呢，因为麻布石番这一带就是非常多的演艺人员在这一带活动，他们就是没什么时间可以吃正餐，所以后来呢，一口大小的鸡蛋三明治就变成非常热门的外带品相，小小的。刚刚一进店之后，发现每一桌的客人都指定要点这个鸡蛋三明治，我终于知道为什么了。它真的超级好吃，跟外面一般吃茶店吃到的鸡蛋三明治完全不一样。它是用高汤去做的这个鸡蛋玉子烧，但是重点是它的抹酱呢是有一点美奶汁以外，它还加了一点芥末，所以其实你吃下去的时候是有咸甜咸甜以外，还有微微的呛辣的感觉，但是它整体就是综合的非常的好，超好吃哎、欸。难怪这么人气。现在来到了麻布石番一间非常有名的甜甜圈店。那这一间甜甜圈店之所以会这么有名，从店外的外观、跟它的咖啡杯，还有它店内整个都是以粉红色为主。大家有看到我点的这个超级大的甜甜圈？这一间店的甜甜圈的特殊放法呢，就是。在网络上，大家都会这样放甜甜圈，是这一间店的特殊的拍法，因为它的甜甜圈的 size 真的是超级无敌大。那这一间甜甜圈店其实最早发迹是在美国的纽约，它的甜甜圈种类大概有十种左右。我觉得它的甜甜圈口味都还蛮特别的。我挑的这个是英式伯爵茶的口味，除了它的甜甜圈，它的咖啡也大有来头。它这一间店的咖啡跟京都的阿拉比卡咖啡用的是一样的咖啡豆，所以大家不用跑去京都也。可以喝到一样的咖啡哦，哦，它是属于偏软的甜甜圈的泼面，蛮厚的
，可以耶。只是说，因为它分量蛮大的，所以我觉得，如果你是食量比较小的人的话，可能吃完一个会蛮撑的，可以取代一个正餐。其实它的甜甜圈本身是还好，就吃起来味道普偏普通，但是它的魔酱是真的很赞。它这个魔酱啊，我是愿意买一罐回家，可能在家自己烤吐司，然后抹在吐司上面一起吃，我觉得一定会超赞。刚刚朋友吃了一口，也觉得它的魔酱很赞。现在来到麻布什翻一间当地人推荐的拉面店。那这间拉面店它主打的就是以鸡白汤汤底的拉面。我刚刚点了他们最招牌的鸡白汤拉面，加上这个。它其实店内有提供非常多的小菜可以选择，我点了这个配料，它直接附了一个鸡腿，然后还有一颗溏心蛋，再就是它的笋干，它就是独立出来的。这个鸡白汤算是偏浓稠哎。喝起来是蛮浓郁的，它这个汤头听说是用鸡骨跟蔬菜去熬煮成的，所以其实一踏进店里，还有我刚刚实际喝了一口之后，觉得没有像是其他家的拉面主打豚骨那种汤头拉面味道那么的浓厚，它其实是非常的清爽，可是还是有一定的浓稠度在的。而且它很特别的是，它其实是会加海藻进去，更添加了它整个的口感。汤其实偏少，如果不赶快吃的话，可能很快就会被面吸干。我把笋干跟海苔都加进。去好了，嗯，它面是偏嚼细，然后有嚼劲。这个的话，我会想要再来吃第二次。你看它这个鸡肉炖到直接完全骨肉分离耶，好扯哦。我现在来到了麻布十番的十番道和神社，它其实从麻布十番车站的七号出口出来，马上就可以看到这个小神社。那这些神社其实蛮特别的，因为它供奉的是青蛙。在很久以前这一带呢，有一户人家，他就是在火灾的时候，听说有一只青蛙就喷水帮忙灭火。从那之后呢，青蛙就被供奉，象征有防火的意味存在。那推荐大家，如果来十番道和神社，除了参拜以外，一定要买我手上的这个青蛙的御神签。其实日本有。蛮多贩售动物御神签的神社，好像有卖青蛙御神签的神社是偏少的。就连我之前去三重的夫妇岩的那个神社，它虽然也是主打青蛙，可是好像没有卖像我手上的这种青蛙御神签呢，很可爱。接下来想跟大家介绍麻布十番的一间伴手礼店，就是我背后的花一会。这间花一会主要是卖最终这个商品。那大家对于最终的印象，应该就是里面会包红豆馅的日式和果子嘛。那这间花一会最特别的就是它的最终里面不包红豆馅，而是把它改造成汤品。像我刚刚进去逛一轮啊，发现它的汤品的种类非常的多，玉米浓汤、红豆汤、味增汤也有，而且它的最终开发成非常漂亮的花卉造型，每一朵。
花都长得不一样。我刚刚就不小心买了两种，这个是超级人气，听说是他们第一名的汤品种类，里面是玉米浓汤的口味。然后还买了一个咸的，它其实是可以做成杂炊的，非常特别。而且我觉得它的形状非常的精致，非常的适合买来当伴手礼送人。其实它有推出礼盒包装，推荐大家，如果你有经过麻布十番的话，一定要来逛一下。这一支影片最后一个景点就是带大家来我现在所在的麻布台之丘。麻布台之丘是历时三十五年左右才完成的东京的大型都市计划，集合了非常多的设施、餐厅、饮食店家，还有商业大楼所盖成的一个建筑物群。它在二零二三年十一月二十四号正式开幕的时候就受到非常大的注目，因为它最大的看点就是它的其中一栋建筑物可以清楚地看到东京铁塔。我现在已经回来麻布十番车站的，今天吃了非常多的美食，但是最让我印象深刻的应该是阿妈弄鸭的那一间鸡蛋的三明治。它的 size 除了是非常好入口以外，它煎的鸡蛋超级滑嫩，让我印象深刻。这样的芥末实在是太画龙点睛了，推荐大家如果有来麻布十番，一定要去吃看看。那也就是那间甜甜圈店，我也觉得它的咖啡很好喝，甜甜圈也大到让人印象深刻。那抹酱是真的还不错。好，那这一支麻布十番一日游的影片就。到这边结束，那我们就下一次影片见喽，拜拜。